ప్రేమైన వార్లారా ఏసు నామమున మీకు నా శుభాకాంక్షలు ఈ విశాఖపట్నము ఈ సముద్ర తీరం చూసారా ఎంత అందంగా ఉన్నది కదా సముద్రము ఆ పట్టణము కొండల ప్రదేశము చాలా అందమైన సౌందర్యమైన ఒక పట్టణము విశాఖపట్నము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ పట్టణము ఇక్కడ నుండి మీతో మాట్లాడుట నాకు సంతోషము ఇర్మియా ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయములో పద్నాలుగవ వచనములో దేవుడు చెబుతున్నారు నా జనులు నా ఉపకారములను తెలుసుకుని తృప్తి నొందుదురు మీరు దేవుని ప్రజలే కదా యేసుని వెంబడించుచున్నారు ఆయనతో కూడా నడుస్తున్నారు కదా దేవుడు మిమ్మల్ని చూసి చెబుతున్నారు నా ఉపకారములను తెలుసుకుని తృప్తి నొందుదురు అదేమనగా తృప్తిగా ఆశీర్వదించు ఒక దేవుడు అరకొరగా ఆశీర్వదించు దేవుడు కాదు దేవుడు ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపల్ని వారికి పంచి ఇచ్చినప్పుడు ఐదు వేల పురుషులు మాత్రమైతే వారి కంటే అధికమైన దాదాపు ఇరవై వేల మంది తిన్నారు సరే కొంచెం తినండి మిగతా ఇంటికి వెళ్ళి తినండి కొంచెం ఇస్తానని యేసు ఇవ్వలేదు తృప్తిగా తిని మిగిలిన ముక్కలను సేకరించినారు అని వచనంలో చెప్పబడినది దేవుడు మనలను ఎప్పుడు ఆశీర్వదించినను చాలు చాలు అన్నట్లుగా తృప్తిగా ఆశీర్వదించు దేవుడు మీ జీవితంలో తృప్తి లేకుండా ఉన్నారా ఈ ఉద్యోగంలో తృప్తి లేదండి ఈ బిజినెస్లో తృప్తి లేదండి నా జీవితంలో తృప్తి లేదు అనుకుంటున్నారా మీరు దేవుని కరములకు ఆ కార్యమును ఇచ్చి చూడండి మీరు తృప్తిగా సంతోషపడి ఆనందించునట్లు దేవుడు ఆశీర్వదించును నా ఉపకారములను బట్టి నా ప్రజలు తృప్తి నొందుదురని చెప్పినారు కదా అందుకే ఆయన సిలువలో తనని బలిగా అర్పించుకున్నారు మనలను ఆశీర్వదించి తృప్తిగా ఆనందింపజేయుటకు మీ జీవితంలో ఉన్న కొరతల్ని నెరవేర్చి ఇక తృప్తి అయిన ఆనందమైన ఆశీర్వాదమును చూచెదరు ఈ దినము ఇప్పుడు ఇప్పట్నుండి ఒక మార్పును చూచెదరు విశ్వసించెదరా దేవుని కరములకు ఈ తృప్తి లేని జీవితమును అప్పగించండి దేవుడు తృప్తిగా మార్చివేయును తండ్రి అద్భుతమైన ఈ కుమారుడు ఈ కుమార్తె తృప్తి లేని ఒక పరిస్థితిలో విరక్తితో ఉన్నారయ్యా మీరు వాక్కునిచ్చినట్లుగా ఈ దినం మొదలుకుని వారిని తృప్తిగా ఆశీర్వదించి ఆనందింపజేయుము యేసు నామములో ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్